Hola mi querida comunidad del perfume y más, gracias por darle clic al video. Este es un, perf un perfume, no, un video que me pidieron hace bastante. Y bueno, tenía ganas de, com de compartirlo con ustedes, es eh, que llevo en mi cosmetiquera del diario a mi trabajo. Eh, no siempre uso la misma cosmetiquera, esta es una cosmetiquera eh, que compré en una ofertaza de mi Chanel y me gusta porque es impermeable es rosadita como la ven tiene su manijita acá que la podemos llevar así se puede usar como cosmetiquera como carterita eh, de, como monedero como quieras es por eso son bastante prácticas este tipo de, de carteritas y bueno como ven está bastante gordita y les voy a ir mostrando lo que yo llevo en la cosmetiquera para ir a trabajar. La mayoría de las cosas no las uso, pero las llevo por si acaso. Bueno, lo que siempre llevo que no me puede faltar es un espejo. Este espejo es doble. Tiene eh, uno con una parte con aumento y la otra eh, normal. Otra cosa que llevo es esta bolsa de es, es, eh, tipo tul, porque esto no es tul, que lo venden por todos lados del mundo. Eh, por si me tengo que sacar algún anillo, alguna mm, eh, pieza de plata, la pongo acá, le corro las tiritas y quedan ahí a resguardo. ¿Qué más llevo? Bueno, una lima de uñas. Esto nunca me puede faltar. Yo creo que en la cartera de, de nadie tiene que faltar una lima de uñas. Un peinecito chiquitito, normal. Después tengo este eh, lápiz de la marca Extreme, que es para cejas, que mucho no lo uso porque es tirando a colorado, pero bueno, es retráctil y lo llevo por las dudas por si me tengo que retocar el maquillaje. Siguiendo con tema eh, maquillaje, llevo también este lápiz eh, delineador de la misma marca Extreme, que es una marca que trabaja Pharmacity, que es un delineador retráctil de ojos, que por este lado tiene el, el crayón, y por este otro lado tiene el de fumino, que tampoco lo uso porque yo salgo maquillada de mi casa, pero si me, siempre llevo por las dudas para no andar comprando en el camino. Bueno, después estoy llevando por ahora este lápiz labial nude de Avon en este color, que lo, lo llevo porque me puede servir como colorete o como un poquito de sombra aparte de los labios. Trato de llevar... Eh, Cosas prácticas para no llevar tantas cosas, si bien para muchas personas será mucho, para mí es lo necesario para estar tranquila en una jornada de trabajo. Bueno, siguiendo con el maquillaje, tengo esta, este lápiz que en sí es, eh, es de cejas, pero como este no tiene eh, puli, y este está ya terminado, lo que le uso es el espulo, o sea, el cepillito. Ahí lo ven. Eso es lo que le uso. Bueno, siguiendo con maquillaje, tengo este labial eh, líquido de mi Chanel, que tiene un brillito, tiene un poquito de, de brillito, también es un color nude, casi todo nude uso para el trabajo, súper cómodo aparte también estoy eh, llevando esta máscara de pestañas que es un travel size que me regalaron de Clinique el 01 black ahí está este es el cepillito esto sí puede ser que si me si me olvido, lo llego al baño del trabajo y me lo, me lo pongo, pero bueno, casi nunca. 
me, me olvido, porque me tomo mi tiempo, para mí es una ceremonia maquillarme a la mañana. Eh, esto que me, me parece un productazo súper económico, que es de Avon, 3 en 1, que viene en dos colores. Este que le dicen rosa, que es más que nada un nude, y uno que es como pink, que es un poquito más rosado, como la palabra lo dice. Pink o no sé qué otro color dice, o cereza, no sé. Cereza no creo. Pero esto es labial, rubor y sombra. Y es un súper, súper económico. Se puede difuminar. Ahí tienen el color. Y bueno, ahí se ve un poquito más oscuro. Pero ahí ven con, con la luz de frente. La verdad que es bárbaro tener un producto que haga todo. Eh, este es, aparte es súper económico. ¿Qué más? De maquillaje. Ah, un corrector de ojeras. No es de mis favoritos, pero bueno, para el momento te salva. Si llego a necesitar durante la jornada, pero no, casi nunca lo uso. Está nuevo. Después estoy eh, con este, llevo este, eh, vendría a ser como un, es un bálsamo, no vendría a ser, no, es un bálsamo de L'Oreal, que es el único que tengo. Se puede decir que es el único labial de L'Oreal que tengo, que me encanta porque es un bálsamo con color eh, bastante lindo y es el color 191. Me encantó, de los Glow Paradise, de la línea esta. En su momento estaba de oferta y no quedaban muchos colores. Y la verdad que me encantó. Se los dije en otro video también eh, que me lo habían pedido. Después tengo estos bálsamos que son los mágicos, que son los chinos. Eh, que parece que fuera de color piel, pero en realidad pintan en rosa. Tienen un montón de presentaciones, antes tenían una sola presentación eh, pero bueno, están mejorados, no me hicieron alergia para nada y sabemos perfectamente que hay muchos, mucha cantidad de maquillaje de alta gama se está eh, manufacturando en China así que el tema de los controles puede ser en cualquier lado así que no, no, nos, no nos fiemos mucho de todo eso hay marcas de alta gama que hacen hacer sus sus manufacturas en China porque es mano de obra un poco más económica también estoy llevando eh, estos travel size de eh, crema para la cara este de Clinique este uh, CC Cream también en travel size de Yerburn Filler que casi no lo usé, creo que lo usé dos veces eh, porque no sé de llevar eh, como se habrán dado cuenta, maquillaje en polvo, porque como yo lo traslado, me traslado de un lado a otro, tengo miedo a que se rompa. Me ha pasado, porque ahora vienen un poco más eh, delicadas las paletitas y las sombras y los polvos se rompen y la verdad que no. Y como ahora el maquillaje dura bastante en la piel, no es como años a es, es otra cosa, eh, mutó para bien el el maquillaje mmm, trato de no llevar bueno después cosa que no es maquillaje pero yo la mezclo es estos palillitos que son mmm, para que no son, eh, vendrían a ser como los escarbadientes mejorados pero más eh, estéticos para eh, en los interdentales que vienen en estas cajitas estos de la marca gum Está bueno llevarlo. Después tengo esta, este, esta cinta métrica chiquitita que la pueden conseguir en cualquier bazar chino. Tiene un metro. Por si tenés algo que medir, esto se lo debo a mi querida amiga Marlene en su canal. Eh, que ella eh, me dio la idea de llevarlo. Lo conseguí un día en un bazar chino y desde ahí no me despegué de ese elemento que es súper útil. Eh, también llevo mi, mi colgador de carteras, mi ganchito con lo que lo tengo hace mil años y está perfecto, lo he usado montones de veces para colgar la cartera en, 
la mesa ahora hay en un montón de modelos, por eso antes era, yo les diría hace más de 17, 18 años, esta era una súper novedad, obviamente es chino, eh, pero ahora hay un montón. En los bazares chinos pueden encontrar cualquier tipo de modelos y de, de formas. También llevo mi alicate para cortar las uñas, mi pincita de depilar, que no me puede faltar. Son cosas que ocupan poco lugar. Una hebillita, por las dudas. Y un carefree. Es todo lo que yo llevo todos los días a mi trabajo. Eh, y si yo quiero, por ejemplo ir a un lugar que no es mi trabajo, pero sé que me voy a, eh, me tengo que retocar o algo así, llevo un porta cosmético, pero mucho más chiquitito, o directamente llevo el espejo, que puede ser este u otro que tenga, y mi labial, nada más. Eh, si veo que necesito algo de colorete por el tip, del té, el tipo de, de maquillaje que me, me hice ese día, me puedo llevar un labial que tenga ese color o directamente eh, un colorete en crema que el que estoy usando es uno de Avon, que ahora se los muestro, que es este, que creo que no, está, no se vende más, que es el Sunset Beats de Avon. Este es mi colorete, que también es labial y rubor. Este es mi, es mi colorete diario. Estoy usando, como les dije, gente, todo en crema, salvo para sellar el maquillaje, que uso eh, algo que también les mostré, que está en este momento está reparado acá, que es este Stay Mate de Rimmel London, que ya tiene su... Ya toqué pan, pero bueno, esto dura un montón de tiempo. Lo uso para sellar las ojeras. Es excelente. Todo lo que sea rimel es excelente. Lo uso en el color 004 Sandstone. Ahí lo tienen. Todos los días me sello las ojeras con esto. Solamente las ojeras me sello. Y si necesitara darme un poquito de color en las mejillas, de, luego del, del rubor, Uso estos bronzer también de Rimmel, que me parecen los mejores, son dentro de todos, son eh, productos de farmacia. Este creo que fue el último que compré hace unos cuantos meses, porque no los estreno todo el mismo, es al mismo tiempo, es el 001. Tiene apenitas, un poco de shimmer, casi nada, pero la verdad que estos los consigo en Pharmacity. Eh, esta es mi marca favorita no tengo muchos bronzer para nada y como paletas eh, esta me encantó que estoy usando esta en este color este es un verde hermoso ahí parece que fuera turquesa pero este verde es duocromo esta es una paletita de rimmel perdón, de revlon de acá está el 962 es de Revlon, no sé dónde dice Revlon, acá, ahí dice Revlon. Eh, estas son las paletas que estoy usando eh, por día, porque una chica me preguntó que, que mostrara mi maquillaje por, que me uso en el día, y otra es esta, que tiene 1200 años, que es de Avon, es un dúo, y me encanta este color. Este color me encanta. Eh, cuando las, los dúos de Avon venían con, eh, con espejo, me encanta. Porque es como un cobre tirando a cobre tierra. Eh, a penitas de shimmer. Otra sombra que sí, es lo que puede variar en mi, en mi maquillaje. La sombra, uso muy poca sombra. Es este iluminador de Mercadona, que me lo mandaron el año pasado. Esto no, creo que no está en el lineal fijo y uso, obviamente, como se nota, este color, que es un melocotón, o sea, un durazno cobrizo, 
pero es muy apenitas que lo uso. El otro es iluminador. Y ver qué otro color puede ser que me ponga. Porque tengo acá mi, mi neceser de diario, que no uso todo, pero bueno, algo uso. Y este que tiene también 1200 años, que también lo compré en Pharmacity. Eh, creo que de Extreme también, no se vende más esta, este formato. El color tampoco, no, no, no dice nom nombre ni nada, dice sombra para ojos, eh, bronce dice. Y a ver si lo puedo abrir. Es este color. Obviamente se dan cuenta que yo más uso los colores tierra. El otro es como un iluminador que puede ser tanto para la cara como para el arco superciliar. Y después para el diario nada más. Nada, nada más. Eh, en los labiales siguen siendo los mismos. Y ahora que viene la primavera eh, me estaré cambiando los labiales y cuéntenme si quieren que les muestre eh, los labiales para esta temporada que voy a elegir para primavera verano eh, porque les gustó ese videito que les mostraba los, los labiales eh, que son la parte del, del maquillaje más lindo para mí eh, son los labiales el cambio de la rotación de labiales de esta temporada hasta acá llegó el video, gracias por el pedido, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido viendo colores y sabiendo un poquito qué es lo que yo llevo en mi mochila de eh, diario, mi mochila de salir, no es deportiva, para eh, mi trabajo de lunes a viernes. Les mando un beso grande, los quiero mucho, gracias por tu like, gracias por suscribirte, nos vemos en el próximo video.